Hola, de nuevo nos vemos por acá. Hace más o menos un tiempito no eh, publicamos videitos de tecnología nueva. Pero eh, regresamos, ya vamos a mostrarte lo nuevo en tecnología, vamos a ver diferencias y vamos a explicarte muchas cosas de lo nuevo que va a sacar las marcas en tecnología. Eh, hoy eh, vengo a traerles cuál es la diferencia entre Intel Octane y lo que es una memoria RAM. Primero Intel Octane es una memoria inteligente que permite acelerar eh, las aplicaciones para el computador. ¿Cuál es la diferencia a la memoria RAM? La memoria RAM es una, es una, una recibida de instrucción, o sea, es una, es el, el procesador de la instrucción es la memoria RAM cuando el programa o la aplicación que abrí es demasiado grande, entonces para que, la, para que la memoria RAM la ayude a ejecutarla. Y entonces cuando, la memoria, cuando el equipo se apaga, la memoria RAM se borra. A diferencia del OTEN, el OTEN es una memoria que a pesar de que el equipo se apague, ella sigue guardando eh, los, las aplicaciones que utilizas con más frecuencia en el, en el equipo. ¿Qué permite eso? Que al abrir el encendido y que abramos la aplicación ahora con mucho más rápido, una frecuencia más rápida porque ya la tenemos ejecuta directamente en una memoria como tal. ¿Qué permite eso? La memoria cache le ayuda también, la memoria Intelotel le ayuda también a mucho al procesador, pero va a ser una memoria más rápida por lo que ya he explicado. ¿Por qué? Porque la memoria guarda todo, o sea, ella no borra, mientras la memoria RAM sí borra. Entonces, a la memoria RAM borra, a volver a encender la máquina, a abrir el programa, no va a tener lo mismo por ahora, entonces no va a abrir igual. Mientras la Intel no tiene, sí va a permitir que se abran aplicaciones mucho más rápido porque ya están ejecutadas directamente en la Intel OTEN. ¿Qué permite? Una breve, una breve explicación. Eh, cuando estamos jugando, una memoria RAM ayuda a que, la, a que el procesador ejecute, eh, ejecute las instrucciones que necesita el juego para poder abrirse y para poder eh, jugar pues como tal. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se abre, se apaga el computador y lo volvió a encender, abre el juego, va a abrir igual de lento que cuando normalmente pues, lo abre. Entonces no va a haber una, digamos, no va a haber algo ejecutable directamente en la memoria RAM. Mientras la memoria RAM, eh, mientras, el disco, eh, mientras el Intel Oten es diferente, el Intel Oten va a permitir al encenderlo ya tiene el juego ejecutado directamente en el Nintendo Tech, entonces va a permitir que se abra mucho más rápido. O sea, todos los juegos van a estar instalados directamente en el disco duro. Pero eh, el Nintendo Tech ya va a tener guardado eh, parte del archivo que nos va a permitir que abra el videojuego, abra mucho más rápido y que el videojuego corra mucho más rápido. Eso que nos permite que a la hora que vamos a pasar un nivel pase mucho más rápido que una computadora normal, como si fuera, como si fuéramos, estuviéramos jugando. El disco que se instala o es un HD, o sea, un disco duro, como si fuera un disco en estado sólido. Eso va a permitir que tenga la misma velocidad a la hora de abrir una aplicación. Eso como tal es lo que es brevemente la, la explicación de lo que es un Intel OT. Mientras la memoria RAM se apaga y se borra, el Intel OT se apaga y, se, y deja guardado lo que ya tiene ejecutado. En el momento de la tienda eh, tenemos unas marcas, solamente en especial tenemos Acer, eh, marcas que vienen con este lote, la tenemos eh, Gamer, la tenemos Latos Normal, Serie U y las tenemos también máquinas demasiado delgadas, o sea, eh, también de trabajo boliviano. ¿Qué nos permite eso? Que tengamos todas las opciones a la hora de con el teloteno, o sea, te lo puedes encontrar máquinas económicas como puedes encontrar máquinas cosméticas con ese tipo de tecnología. Empezamos por acá, sería esta. Este es un Poli 5 de octavas, serie U, eh, con eh, 4 GB de RAM y tiene 16 GB de Intel Oten. ¿Qué permite eso? La memoria RAM no va a tener que tener tanta memoria RAM porque directamente el Intel lo tenga. Ese, eh, como dice, que va a almacenar directamente las, los temporizadores o ejecutar, los, los para ejecutar directamente la aplicación. Entonces necesita más espacio en memoria, en memoria Intel lo tenga. Igual, no, igual si quieres ampliarle más RAM lo vas a poder hacer porque el Intel lo tenga no va a ocupar nada de los módulos de, de entrada de, de memoria RAM. O sea, ninguno de los ojos que tiene la máquina lo va a ocupar la Intel lo tenga. El Nintendo te ocupa es el, el espacio, el SATA directamente del M2, donde va conectado el M2. Ese lo ocupa el Nintendo te. Ya los módulos de memoria RAM quedan libres y si tú quieres ampliar la memoria RAM para que tu equipo sea mucho mejor, lo vas a poder hacer perfectamente. Míralo, eh, es un equipo que tiene un diseño bastante llamativo, es muy bonito. La pantalla vas a poder bajarla casi a 180 grados. Eh, 
es un por y sin por otra generación. Eh, ya lo he ensayado, es un equipo el cual abre demasiado rápido el inicio. A los de iniciar Windows para hacer un inicio bastante rápido. Entonces, ¿qué nos muestra acá? Mira, aquí nos muestra que tiene 20 GB de memoria RAM, pero las cuales se dividen en dos partes, las cuales van a ser 16 GB de Intelotin y 4 GB en RAM. Como les expliqué ahorita, el módulo de memoria RAM queda libre. O sea, usted si quiere ampliar más memoria RAM, que es aconsejable, eh, lo puede hacer tranquilamente. Eh, ¿Qué hace eh, la Intelotin? Eh, en palabras eh, español, eh, digamos que usted contrata a una nueva empleada. El primer día se va a demorar de pronto para hacer el desayuno porque si le gustan los huevos no va a saber cómo le gustan los huevos a usted. El segundo día ya se los va a hacer más rápido porque ya tiene un conocimiento más o menos cómo te gustan los huevos. Ya el tercer día ya lo tienes preparado, ya cuando te levantes ya van a estar preparados listos porque directamente ya tiene conocimiento de cómo eh, te gustan los huevos. Eso es lo que hace el Intelotain. Abre una aplicación o abre eh, lo que más ejecutas con más frecuencia, mucho más rápido, porque lo deja guardado. Así el equipo se apague, eh, ya sigue conteniendo el contenido directamente ahí en la, en la Intelotain y no va a tener problemas de, de, de que, ah, que se demora, no va a abrir mucho más rápido. Entonces tiende a, a ser mucho más rápido el, el Intelotain que la memoria RAM. Y están conectados en diferentes partes. Si tú enciendes, eh, ella no va a reconocer el OTEN como si fuera una memoria RAM, no, no lo va a reconocer como eso. Eh, porque reconoce solamente la memoria RAM de 4 GB de 4 Igual usted puede ampliarlo directamente. Esta, el, esta es un Core 5 octava, 16 de OTEN, 4 de RAM y una tela de disco duro. O sea, es un Acer, eh, Windows 10 licenciado. Aquí tenemos otra. A diferencia de la anterior, este también va a ser un Core 5 Serie 1. Viene con 16 GB de OT y 4 GB en RAM. A diferencia de la anterior, esta ya viene con tarjeta gráfica, una MX 130 de 2 GB de R5. Este es de 14 pulgadas. Este ya viene con una tarjeta gráfica de R5 de 2 GB de gráficos de cada video. Windows 10 licenciado. Este ya es una máquina que tiene un diseño también muy llamativo. 14 pulgadas, va a ser livianita. O sea, a pesar de máquinas anteriores, va a ser máquinas bastante livianas. Esta también muestra lo mismo: que son 20 GB de memoria RAM, 16 GB de Intel OT, más 4 GB en RAM. Sistema operativo Windows 10 licenciado y eh, viene pues con doble antena de señal de señal Wi-Fi. Este es de 14 pulgadas y mira que es un diseño muy llamativo. O sea, para personas que van a, a manejar de pronto diseño gráfico, que van a manejar aplicaciones como Premiere, Photoshop, eh, ustedes han notado que muchas veces. La primera vez que encendemos o abrimos la aplicación de Photoshop o Premiere se demoran un poquito, o sea, tienden a demorarse un tipo de frecuencia bastante del tipo. La primera vez se va a demorar pues normal, pero ya la segunda vez va a abrir mucho más rápido. ¿Por qué? Porque directamente eh, ya la RAM o la memoria Intel o Ten la guardan directamente en, en su sistema. Entonces a la hora de abrir la aplicación, como la va a detectar como que es las aplicaciones que más utilizas con más frecuencia, la va a abrir mucho más rápido. El Core i5 de generación, a diferencia del Core i5 de séptima generación, lo que pasa es que primero va a tener más núcleos de transferencia. Eh, mientras un Core i5 de séptima maneja dos núcleos reales, cuatro subprocesos, el octava generación maneja cuatro núcleos reales, ocho subprocesos. En español sería... El Core i5 de séptima generación es la regional con dos vías grandes que parecen cuatro y el Core i5 de octava generación es la regional con cuatro vías que parecen ocho. Eso quiere decir que va a haber más saco, o sea, tiende a haber más tráfico en la de dos pareciendo cuatro porque las vías va a ser más pequeña mientras, mientras las vías son más grandes eh, va a haber más transferencia, de va a haber más, más un tráfico más seguro pues como tal. Esa es la diferencia pues especialmente el Core 5 de, de séptima, de séptima al Core 5 de octava. 
Otra diferencia va a ser en los gráficos. El Core 5 de octava generación maneja una tecnología en los gráficos que se llama, eh, de, de séptima generación, que se llama Intel HD. Estos ya manejan gráficos Intel Ultra HD. Eso permite que tenga una mejora en gráficos bastante alta porque ya, vamos a, ya va a permitir eh, a manejar gráficos Ultra HD. O sea, ya vas a poder tener un tipo de transferencia de gráficos más alta. Eh, esa sería pues la diferencia del Core 5 de, de octava al Core 5 de séptima, igualmente el Core 5 de, del Core 7 de octava al Core 5 de séptima generación. Esta para las personas que van a manejar Premiere así de aplicaciones de diseño gráfico, en la, te va a servir perfectamente. O sea, les van a servir perfectamente porque es una máquina demasiado muy buy configurada y el procesador le da muy buen rendimiento, igual que la tarjeta gráfica. entramos a un segmento mucho más delgado eh, esta es mucho más esta ya es mucho más liviana eh, ya son conocidas como el trabajo o máquinas eh, para trabajo eh, para las personas que les gusta que trabajan mucho o sea, que llevan su máquina a todas partes es para tener un peso más ligero y tienen diseño bueno, esto va a ser una máquina en un color azul. Este va a tener una seguridad por huella dactilar. O sea, vamos a poder acceder con Windows Hello a todo el nuestro sistema operativo directamente por, solamente con la huella. Va a manejar una tecnología que llama eh, color inteligente. O sea, es una mejora en el color de la máquina. Eso permite que los colores más vivos sean mucho, con mucho más realismo. Y tiene una duración de batería más o menos de 10 horas de duración de batería, depende de lo que estemos haciendo. Ya eso más o menos depende de lo que estemos haciendo. Es un Core 5 de octava generación, maneja eh, 4 GB en RAM y la pantalla es pantalla Full HD. Eh, tiene diseño en aluminio. Ya lo delgada que es, el color es eh, muy, un color muy bonito, es un color azul. Eh, va a ser muy liviana. parlantes van a estar en la parte de abajo, eso permite que al tener los parlantes en la parte de abajo el sonido sea mucho más envolvente, ¿por qué? porque el sonido va a pegar con el sonido y va a subir mientras cuando es directamente por encima se puede tender a escuchar un poco más eh, bajito porque directamente las ondas no chocan con algo las características de este equipo van a ser un Core 5 de octava generación es la última generación de procesadores Intel eh, este ya maneja 8 GB en RAM, 256 GB de estado sólido. No va a ser un disco mecánico, sino que ya va a ser un disco en estado sólido. Windows 10, el teclado iluminado. Eh, pantalla Full HD. IPS, o sea, por qué ángulo que mire la pantalla va a tener el mejor ángulo de visión. O sea, que no sé, que lo estamos mirando aquí y podemos ver claramente lo que está eh, viendo está haciendo pues el computador mientras con otras pantallas que tiende a volver opaco entonces no tendemos a reconocer pues lo que está pasando tiene eh, las teclas son teclas que son bastante suavecitas o sea para la escritura es bastante buena y para las personas que les gusta mucho viajar que es lo mejor de esta máquina que les gusta mucho viajar o que mantienen con su equipo colgado o guardan el bolso y que van con él a todas partes porque lo necesitan y porque es un medio de, tra de trabajo eh, es una máquina demasiado liviana es una máquina que no se va a sentir la, en realidad no vas a, a, a tener en cuenta que tienes el portátil en el bolso o sea, te puedes olvidar que tienes el portátil en el bolso porque es muy liviana o sea no, su peso no, no se siente eh, tanto y eh, al ser de aluminio va a ser mucho más resistente y la refrigeración de la, la máquina siempre va a mantener fría porque al ser de aluminio el aluminio no se tiende a calentar tanto entonces tiende que la máquina siempre está en la temperatura pues estándar normal y es muy bonita o sea, les recomiendo mucho a las personas que les gusta mucho viajar o que su medio de trabajo es directamente el portátil y que lo tienen que llevar a todas partes se la recomiendo un 100% tanto sus características internas son características excelentes eh, por su memoria RAM y por su procesador va a, tener, va a soportar un tipo de trabajo bastante alto y le va a soportar el, el rendimiento que ustedes necesitan y aquí pasamos a un segmento más, 
más llamativo para personas que les gustan los videojuegos ya es un segmento eh, gamer ya que van a ser máquinas eh, compresadores H que van a manejar unas características eh, de equipo más altas porque el procesador ya va a tener un consumo de energía mucho más alto o sea ya mientras un procesador U uh, consume 15 watts de potencia un procesador HQ consume 45 watts de potencia un promedio pues como tal ya va a soportar memorias más, más, memoria RAM más altas porque como tal ya la, va a soportar hasta 64 GB de memoria RAM y eh, el procesador eh, y ya la tarjeta gráfica es una tarjeta gráfica más extrema como su nombre lo dice que es GTS es G14 Stream que son tarjetas gráficas con un eh, busto con un, un proceso de megahertz más alto y con más núcleos pues como tal que nos permite que a la hora de videojuegos eh, podamos manejar videojuegos bastante pesados y el equipo no lo soporte o sea que si queremos manejar un videojuego por ejemplo un Assassin's Creed, un Fortnite, un Fortnite, el equipo lo va a soportar. Eso. Que esa es, digamos, la Core 5 octava HQ. Ya esa, como te dije ahorita, es una máquina, ese procesador va a ser un procesador que va a consumir más energía, entonces va a tener más potencia a la hora de trabajar, porque es un procesador que va a consumir 45 watts de potencia, a diferencia de serie U que consume 15 watts de potencia. Y esta tarjeta gráfica, esta es una 1050 GTS, son tarjetas gráficas extremas, esta es de 4 GB de la tarjeta gráfica, es una tarjeta gráfica que está soportando un tipo de rendimiento gráfico demasiado alto, con renderizado 3D, eh, un, un, una creación de de anime, eh, videojuegos, Assassin's Creed, eh, Fortnite, eh, no sé, hay miles de cosas que esa máquina puede soportar, lo bueno es que va a tener una pantalla Full HD antirreflectiva que nos permite eso, que las personas podemos trabajar mucho más tiempo mirando la pantalla, mirando completamente la pantalla y no vamos a tener problemas de cansancio visual. No sé si de pronto has notado que cuando vemos televisión o cuando vemos pantallas demasiado brillantes terminamos con los ojos rojos o terminamos con los ojos cansados que se nos cierran solos o terminamos eh, de, con la vista que nos arde. Pero con esta pantalla vas a evitar ese tipo de, 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 de dificultades pues, en la vista. Y así cuidamos más nuestras vistas. ¿Y eh, qué es lo bueno de esta máquina? Esta es Full HD, tiene una tecnología Intel Otain a la hora de videojuegos esta tecnología es bastante excelente ¿por qué? porque es que directamente puede convertir el disco en estado sólido a velocidades, eh, de disco mecánico a velocidades de estado sólido para que nuestros juegos puedan tener una frecuencia mucho más alta entonces a la hora de pasar de nivel sintamos esa diferencia bastante no hayan tantos buques o no hayan diferencias de, de gráficos pues como tal características de esta máquina ya son un core 5 de otra generación 8300H esta máquina tiene huella, tiene, unidad, eh, tiene seguridad por huella dactilar, o sea, las personas que utilizamos Windows Hello para poder hacer a todas nuestras cuentas directamente la podemos hacer por la huella dactilar como tal. Eso tiene un trapado, un mousepad bastante amplio para que no nos equivoquemos. Eh, es un Core 5 octava, maneja, eh, es un serie 8300H, maneja una tarjeta gráfica de 1050 GTS. 1050, sí, ese procesador es gamer, es un procesador HQ, ya es un procesador que trae un tipo de rendimiento alto como les había explicado ahorita. Y ese maneja una tarjeta gráfica GT es 1050 de 4 GB de R5 y maneja 20 GB de RAM, las cuales son 16 de Intel Otain y 4 GB en RAM reales. Eso tiene más módulo de expansión, o sea, quiere decir que si quieres ampliarle mucho más RAM lo vas a poder hacer y va a, tener, va a hacer que la máquina sea, pues, tenga mejor características y va a tener un disco duro de, de una tera. Bueno, el licenciado, mira que eh, va a tener una tecnología que se llama tecnología MIMO. ¿Qué es la tecnología MIMO? Es doble antena receptora de señal Wi-Fi. Eso permite que a la hora de que estemos viendo un video o que se o que hagan varias personas conectadas directamente a tu modem Wi-Fi, eh, este, sea el, este sea el dispositivo que más jale red. ¿Por qué? Porque ya tiene doble antena receptora la cual va a jalar mucho más red. Y a las personas que les gustan los videojuegos eso va a ser muy útil. Porque la mayoría de personas que le gustan los videojuegos le gusta es jugar en línea. 
entonces eso nos permite que no se caiga tanta que no se caiga tanto la red y que podamos jugar tranquilamente tiene el Dolby Audio el cual es una tecnología de audio que nos va a permitir que podamos escucharlo mucho más fuerte y que podamos ecualizar nuestro sonido perfectamente pantalla IPS que por cada ángulo que la mires como lo había explicado ahorita va a tener el mejor ángulo de visión van a ser pantallas mucho más finas o se van a resistir más golpes y lo bueno es, es que tenemos una pantalla Full HD va a tener un, un micrófono doble el cual nos va a permitir que podamos a la hora de una videollamada se nos pueda escuchar mucho mejor la voz y se nos puede escuchar voces pues que hagan alrededor el True Harmony es una, digamos, una tecnología que nos va a permitir eh, mejorar pues, el, el sonido, que la, que la armonía del sonido sea mucho mejor. Y, eh, y eh, esta sería mi que es un diseño para que es una máquina bastante delgadita, bastante liviana, como lo puedes ver. Un diseño bastante llamativo. Y va a tener la unidad de espacio, aquí sería el disco duro, que podríamos expandir una memoria RAM, como puedes ver. Y ya les voy a mostrar lo que ya eso es una máquina gamer. La cual sería la Nitro. Esta es una Nitro 5. Es un Core 5 de octava generación. ¿Cuál va a ser su, su diferencia especial con, con esa otra? Especialmente el diseño, va a ser más que la más gruesa, va a tener una mejor, una mejor refrigeración porque su, su, digamos, es mucho más robusta, entonces tiende a ser que el, el agua tenga más espacio para respiración. Pues, como tal. Mira su diseño, a pesar de que es una máquina gruesa, tiene un diseño bastante llamativo. Su respectivo para la máquina gruesa eh, gamer es que tenga su teclado rojo, que tenga bastante rojo, que es un color bastante llamativo para las personas que les gusta el, el, el ámbito gamer esa va a tener las mismas configuraciones que la, que la máquina anterior va a ser un Core 5 de octava generación va a tener una 1050 GTS de 4 GB de gráficos de cada video de L5 eh, va a manejar un, eh, 16 GB de Intel Intelotech más 4 GB en RAM y una tela de disco duro ya cuál va a ser la diferencia primero que todo el diseño segundo esto aquí va a alumbrar rojo entonces va a ser un color más fuerte como tal en tecnología en, en la refrigeración ya maneja lo que es cool boops y lo que es acer nitro sense que lo que permite es que pueda eh, el aire caliente que hay dentro de la máquina pueda salir mucho más rápido entonces la máquina siempre esté refrigerada eso es lo que permite pues estas dos tecnologías sería otra diferencia adicional que tenga mejor refrigeración porque lo que va a permitir eso es que el, el cooler ande mucho más rápido y pueda sacar más rápido el aire caliente para que tenga eh, mejor refrigeración la máquina tiene también pantalla IPS porque ángulo que la mire va a tener la mejor imagen y tecnología eh, MUMIMO que es la tecnología de jalar mucho más red para permitir que pueda eh, trabajar mejor a la hora de estar conectado o estar jugando en línea esta también viene con el Telotain y para los videojuegos va a ser bastante importante porque eh, vas a poder abrir tus juegos mucho más rápido. O sea, apagaste la máquina, se, se apagó la máquina. Te la abres y vas a jugar en línea con un grupo de amigos. Pasa, si los otros amigos no tienen Telotain, aquí vas a tener un nivel de respuesta más rápido. Eso quiere decir que vas a estar a un nivel más alto que tus amigos entonces vas a poder hacer cosas mucho más rápido y ellos van a notar la diferencia porque vas a estar un poco más adelantado esa sería pues la tecnología Intel Oten y las máquinas que tenemos con esa tecnología eh, un gusto volver a, a grabar videos para ustedes les recuerdo estamos ubicados en el centro comercial Monterrey locales 148 247 279 298 y 387 mi nombre es Alejandro eh, para mí es un placer volver a grabar los videos eh, les vamos a mostrar las tarjetas con los números de cada local para si quieres mucho más información de algo más eh, personal o de algo que deseas lo puedas hacer directamente comunicándote a las líneas que tenemos ahí o si quieres para que no gastes minutos lo puedes hacer por whatsapp eh, 
Les recuerdo, vuelvan, eh, los invito a visitar el Centro Comercial Monterrey eh, para que conozcan todas sus instalaciones. Eh, por compras superiores a 30 mil pesos eh, están regalando entradas a unos juegos de realidad virtual eh, y por compras superiores a 100 mil pesos o a 300 mil te puedes inscribir para que ganes premios directamente con el centro comercial solamente registrando tus facturas. Estamos en la ciudad de Medellín. Eh, igual eh, hacemos envíos a cualquier parte de Colombia. Eh, si quieres información te puedes comunicar directamente a la línea de teléfono eh, 448-6664 o ya a los celulares que el compañero eh, acabamos de presentar por el video. Eh, muchas gracias, eh, espero que les haya gustado. Eh, chao.